、えー、他者への体の部分ですね、はいえー、と生態とは、はいえー、どういうことでしょうかはいはい、えー、他者への援助,援助も体からのアプローチと心のからのアプローチに、えー、分けておりますこれはですね先ほどこう生態を掃除された野口春親という方は、まあ、今空海とも言われていてお釈迦さんやキリストと並ぶような存在とも称されてますけれどもその方が他者,他者の健康を他,他者の健康を戻していくっていうか,他者,のか他者の方を生態にするときに2つのやり方があるとでそれが生態と心理指導だったんです。で生態は生,生態指導ですね。生態指導でこれは野口先生がさまざまな健康法を実践されて他人,に他,人に対他人の健康を援助するには手当というのが一番効果があるというふうに、えー、思われたからなんですね。うん猿だったら温泉に入ったりしてますし、えー、鳥たちだったらば薬草をつ,つ,つ,こうついばんだりしていますけど人間というのは不思議と自分の痛いところに勝手に手がこういくし。いやまた相手が困ってると背中さすったり大丈夫っていうふうに手がいくんですね、うん、それは人間の脳が人間だから脳が発達して脳と手がすごく直結してるからってことなのかもしれませんが手当てっていうのは非常に人間の本能的な行為であるっていうことなんですだからこの本能,本能に備わっているその手当てというものが何より相手の方の援助に役立つんじゃないかだからその応急手当とかっていう言葉があるようにな何か手当てをしましょうっていうのは手を当てることじゃなくてその治療をする援助をするっていうことも手当てって言われてますよね。で手を当ててそして気持ちを向けるっていうことを源流としてそれを原点として、えー、その私たちの生態法というのが作られております。それはもう古今東西の本当にさまざまなその修義療術のエッセンスですねこれはもともとは新しい医学を作ろうとして野口春親先生が昭和19年にそのもうその頃の手技療術の大化促進堂の柴田和道とかもさまざまな人を呼んでそして生体操法っていうのを確立していったんですそれが現在にまで残ってるっていうことなんですね。ここでちょもう一つお話ししたいのはただ手を当てるんじゃなくてそこに気持ちを向けるっていうことがすごく大切でその気持ちを向けるっていうことを「雪」っていうふうに言っています「雪」「雪」というのは気持ちを向けることだからあの人どうしてるのかなって思ったらそれも雪になるしあ今日の撮影うまくいくかなっていうのも雪の一つにもなるわけです私たちの思考の動き気持ちの動きは全部雪なんだでそれを手を通して行うっていうのが私たちの生態の基盤になっているということです。そうするとこうボキボキするものではなくてどちらかというとこう手を当てていくような。それが基本です。はい。だから押さえるとか抜くとかこう矯正するとかっていう技術ももちろんありますけれども、本来は誰でもできる手当てでもってそれだけで勝負できるんです。ただ時間はかかる。それを効率よく変えていくためにちょっと物理的な力量を使って押さえていったりとか。あこれは今すぐにちょっと変えなきゃいけないからアジャストするとかっていうことを使うこともありますけれどもそれはあくまで余興というかその時間を短縮して効率化させるために気の通りのいい体整った体を作るためのその便器として技術を使っておりますだから本当はもう手を当てるってもうそれだけでもう何でしょう,こう最初はから最初初めの一歩であり,ありまた一番最後もやっぱりその手当てという雪に戻るんじゃないかなと思います。